Всем привет, дорогие друзья, с вами Офинерс, добро пожаловать на канал, рад вас их видеть. И сегодня мы с вами разберем патч 8.21. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Итак, ребяточки, давайте с вами разбираться, чего же такого прикольного намутили в Лиге Легенд в патче 8.21. Поехали. Первое изменение, которое нас встречает, это изменение Листара. Ему немножко подшаманили здоровьем, его понизили. Но на самом деле, это, понятное дело, нерф Алистара, нерф его в Йорли Гейме. В Лите мало кто что почувствует, все-таки Алистара так жирный, э, толстый. У него высокая выживаемость, у него ульта, его очень тяжело пробить. Там процентное понижение урона. На резисты, все дела. В общем, Алистара ты не прочувствовал. Вот на, инф... на лайнфазе в ранних э, трейдах это может сказаться. Причем сказаться довольно-таки сильно. И нерв э, реально большой. Потому что 40 здоровья, это, извини меня, не шуточки. Э, я не думаю, что Алистар сильно из-за этого вылетит в метель, там безумно просядет. Но, по крайней мере, неприятные изменения для майна Алистаров. Следующий у нас на очереди идет Аша. Замедление было 10-20, стало 15-30. Э, так, потом в три раза... Э, Увеличение замедления при нанесении критического удара стало в два раза. Ну, то есть, получается, само по себе замедление будет более стабильное, но при критах меньше. Понятно. Так, разведка... Угу. Ну, это так, просветка, это не так критично. Но, грубо говоря, немножко перебалансировали Ашу, насколько это сильно скажется или нет. Но, получается, раньше было, смотри, 10-20, было в 3 раза, да? Но, предположим, на последних ловалах это либо, <coughs> либо 30, либо 60. Сейчас у нее будет 30-60, все те же 30-60 замедления, но просто это все дело будет более стабильное, не так зависимо от критов. Это баф Аши, это плюс. Однозначный. Aurelian Soul. Здоровье. 562 стало 510. То есть реально сильный нерв Aurelian Soul. Восстановление здоровья 6,5 стало 7. Вот это, вот это изменение, которое нужно было делать Риотом. Дело в том, что э, примерно расскажу, как сейчас обстояла ситуация в мете. Э, в мете правила вообще, ну, куча разных чемпионов. Там Ассасины, их понерфили, да. Э, там какие-то Тимфа чемпионы вначале были, их понерфили. Э, и потом сильно, ну, как бы, вы Вышли на арену именно вот такие вот роумеры а-ля Aurelian Soul, Twisted Fate. Но Twisted Fate у него хотя бы проблемная линия. Aurelian Soul себя чувствует прекрасно на линии. У него вообще нет никаких проблем. Но так как э, сейчас, в принципе, в мете Ассасины, ему против них было тяжеловато стоять, и он все-таки не так доминировал. Но как Ассасинов понерфили, он вообще стал себя чувствовать нормально. Таким прям о, супер уверенным, крепким чемпионом. И они режут ему здоровье на 52 единицы. Это очень много. Aurelian Soul э, в связи с тем, что его сама такая... Ну, сам Йорль Гейм нацелен именно на пуш. Он, в принципе, довольно-таки гангабельный. Довольно-таки уязвим к трейдингам. И э, вот это вот здоровье, конечно, сильно по нему ударит. Нерв здоровья. Я думаю, на Ураленных Солах э, станут играть меньше после такого изменения. И это классно. Потому что Ураленный Сол очень сильный. Имбалансный чемпион. И на нем научиться играть. Очень положительные изменения. Я согласен. Надо было нерфить Ураленного Сола. Дрейвен. Вращающийся, вращающийся топор. Ну, тут ошибки исправлены. Э, искажение сущности В. Базовый урон. Э, 75, 255, 75, 275. То есть, немножко бафнули Эзу в -шку, Но пока что в последнее время э, Эзерили в Солку так Какие себе нестабильные чемпионы, возможно, кто-то встречал, в одной катке они тащат, в другой катке они вообще безумно бесполезные, не общался с мейн-саппортами, спрашивал, там, как вам Эзерель, новый реворкнутый, как стоять в дуо. Кто-то говорит, прям вообще, говорит, ни одной игры не выиграл, просто ужасный чемпион. Кто-то говорит, нормальный перс. В общем, не знаю, но Риот решили немножко его бафнуть. В целом оправданно, я бы не сказал, что он какой-то там безумно сильный был <coughs> после выхода. Посмотрим, что из этого выйдет. А, ну и, кстати, дружище, пиши в комментариях, как ты считаешь, Эзрель все-таки сильный чемпион или слабый? А, я потом прочту, посмотрим. К кто же как считает, да? Кого больше? <laughs> Ирелия. А, основные, так, основные показатели. Скорость передвижения стала чуть-чуть ниже. Для Ирели это на лимфазе не сказать, что супер критично, но неприятные изменения. Однозначно нерв именно вот сложнее будет как-то контролировать линию, там, убегать от гангов, догонять противников, ну то есть неприятненько 
Но не супер, конечно, критично, она все-таки мобильная сама по себе. Ну и стан еще имеет. И верно, скорость передвижения была увеличена. Причем вообще была какая-то скорость передвижения мертвой, 325, это очень мало, стал 330. Урон при попадании у него теперь был 2060, стал 3060 и от силы умений на 30. То есть небольшое усиление вешки в Верли Гейме, это круто. Посадка семян на Ешке была 75, 215, 80, 220. Хороший Изменения, то есть чистый баф э, и верно, он вылетел в свое время из меты, я считаю, неправильно, потому что перс классный, прикольный, интересный, очень такой функциональный, под него можно интересные тактики строить, это по сути лесной саппорт такой, классный чемпион, и он был слишком сильно занерфлен, просто, грубо говоря, мертвым был, на нем, конечно, кто умел играть, еще играли, там под разные команды пикались, но вот как соло-ку чемпиона его в последнее время вообще не видел, и сейчас э, неплохое для него усиление идет, единственное, то, что под верно, текущая мета не совсем подходит. То есть все-таки верно, он чем хорош? Он как лесник саппорт классно работает именно под каких-то гиперкерри, да, под что-то вот такое, там, лейтовые какие-то команды, еще что-то. Он там реально может зарешать, когда какая-нибудь война расфиделась, он ее бафает, там, Лулу бафает, это просто имбовая комбинация. Я так думаю, что если по окончанию сезона мета замедлится, то и верно станет вообще одним из самых таких метовых жестких чуваков. Но если не замедлится, в любом в любом случае он получил баф, вполне возможно сейчас уже заиграет даже в текущей мете. Кайса. Вторая кожа, пассивное умение. Урон при срабатывании был 15%, 3,75 за каждые 100 сил умений, а тут 2,5 за каждое силу умений. Нерв пассивки. Ну, в принципе, на самом деле Кайса, она была реально очень жесткая. Я бы не сказал, что это тир-1 Адекерри, но Адекерри именно вот в плане из лейтовых, это, наверное, самый сильный на текущий момент, который был в мете. Она просто дисбалансная. Этот инвиз, продолжительность действия считается 3 секунды было, стало 2. Хорошие нерфы, но просто какой-то безумный перс был в лейте. Куча гибридного урона и Magic и физ, Очень большая мобильность, инвиз. Там щиты. Война там стоит, плачет, говорит, господи, за что? Там война просто мечтает о таких усилениях. В общем, Кайса была крайне функциональная. Проигрывала, естественно, там по влиянию в Йорли Гейме. Это какой-нибудь Люциан Дрейвен потенциально мог игру сильнее, конечно, разогнать. Но если игра затягивалась слайд то Кайса сияла. Сейчас она будет сиять поменьше. И, в принципе, это круто. Так, ну и почему, естественно, поменьше, да, потому что, во-первых, ульт это все-таки ближе на лейт, на цели, на тимфайты, и, естественно, процентный урон, в том числе, вернее, не процент, ну, ну то есть от сил умений скеллинг, он влияет именно вот как раз-таки больше в лейт, когда у нас много АП, и вот этот вот процент, он уже будет существенный. Так, карма. Решимость В. Продолжительность обездвижения была 1,2 секунды, стала 1,4,2 секунды. Это очень жестко. Я удивлен. Увеличивается продолжительность обездвиживания усиленного умения. Плюс 0,5, 1,25 на первом четвертом уровне мантры. Капец. Пец, то есть теперь э, бесконечная карма, замедление, <рут>, рут, вернее, обездвиживание, как с Морганой, пошел, ты попал в стан, пошел, там, сделал яичницу, покушал, сходил в школу, вернулся, вышел из стана, из, из рута, вернее, э, сильно бафнули, конечно, вот это изменение может зарешать, возможно, карма и на топе заиграет, и на мидлейне, как саппорт станет посильнее, посмотрим. Картус. Стена боли В. Перезарядка была 18 секунд, стала 15. Это, кто не знает, вот эта перегородка, через которую противник проходит, замедляется и теряет резисты. Затраты маны стали ниже, это хорошо. Но вообще вышку нужно было бафать, потому что вышка это именно тактический такой спел, который позволяет контролировать какие-то проходы там в тимфайте, кого-то подстраховать, закрыть, не дать сыграть в себя, не дать уйти от себя. И, в принципе, стоимость реально была очень большая, длительность. Но в целом, я согласен, с бафом вешки, а вот с ультой здесь они э, затраты маны 150-200, 100 на всех уровнях, то есть это чистый баф Картуса. Опять же, Картус сейчас э, вполне балансный, очень сильный чемпион, единственная его проблема, он не совсем вписывается в мету, то есть мета очень быстрая, много ассасинов, ему тяжеловато в ней, э, сам-то по себе он хорош, будь сейчас мета лейтовая, Картус бы разносил. Э, это баф Картуса, ну, я боюсь, знаете, что произойдет? Сейчас, да, сейчас этот баф нужен. То есть карту станет сильнее. Это круто. Насколько он станет сильнее? Ну, не сказать, что прям на безумное какое-то количество, но станет сильнее. 
Но нас знаете, что ждет в дальнейшем? Нас ждет такой момент, что когда, если вдруг после окончания сезона мета замедлится, и Картус был бы и так силен, он станет еще сильнее. Вполне возможно, это будет один из топовых мидеров. Но посмотрим, опять же, сложно анализировать изменения предсезона. Там, да, уже начало сезона, мы не знаем, что там Риот придумают, что и накрутят, подкрутят, изменят. Но на текущий момент это выглядит таким образом, что баф Картуса вполне уместный. По крайней мере, в текущий момент, в текущей мете. Ну, ну и Вилум. Пассивное умение. Автоатаки Ну, ну Вилумпа больше не отменяются, если срок действия зоны фрильгерда истекает во, во время анимации. Ага, ну это какая-то типа... Ну, типа баг в скобочках, да? Ну, ну больше не восстанавливает себе здоровье, если поглощение блокируется щитом от заклинаний. Странно, почему? Ну, ладно, хорошо. Хитбокс и управление снежным комом обновлены. Что так? Ага, хорошо. Теперь легче будет вешку управлять. Вот по поводу хитбокса. Раньше хитбокс, кто не знает, это вот именно шарик, например, выглядит такого размера, да? А на самом деле у него как бы размер вот такой вот был бы, да? То есть мы видим визуально такой размер. Вроде бы мы проходим там в узкое отверстие, а на деле он, он толстый, и мы не проходим. Такой, блин, что зацепился за стену? Хитбокс надо было править, я согласен. Неисправленный ряд ошибок, связанный с столкновением. Угу. С различными преградами. Ну, вот о чем я и говорю. Снежный ком больше не взрывается при столкновении с мелкими объектами, например, коробками Шака или э, туманными ходаками Йорика. Вот спасибо большое за это изменение. Потому что, ну, ну реально было тяжело гангать таких персов, как, допустим, там Шака. Э, например, гангать таких чемпионов, как э, Хеймер Дингер. Ты приходишь на ганг, он ставит турельку, и просто ты не можешь пройти через эту турельку. Это классные изменения, молодцы. Э, ульта исправляется ошибка, из-за которой э, значение урона, измедление угу, отклонялись от нормы при полной подготовке. Но там мы не знаем, насколько они отклонялись и в какую сторону. Исправили и хорошо. Зак, базовый урон 30-70 стал 40-100. Хорошее изменение. То есть бафнули Зака. Опять же, бафуются танк и лесники на фоне текущих, текущей меты. Вот эта вся брузня, там, ассасина в лесу. Танков нужно бафать. Это нормальный результат. И Зака один из таких крутейших самых танков. Не рад, что его бафуют. Но, опять же, опасно. Опасно, если мета замедлится. Они все... Это будет какая-то просто мега лейтгейм мета. Но на текущий момент это уместное изменение. Зои. Базовый урон. 50-150, 50-170. Баф Зои. Перезарядка... 16-14, 16-12. Но Риоты все никак не могут забалансить Зои. Постоянно то ее нервуют, то бафуют. Но, понятное дело, чемпион сложный для баланса. Решили ее немножко поднять. Но в целом согласен с изменением, потому что Зои сильно просела, сильно упала после вот последних изменений. Да, конечно, я встречал Солоку там сильную Зои Мейнера, но все равно это не та Зои, которая была раньше. И небольшой баф ей не помешает. Ясность в звуковых эффектах в Грагаса. Это что такое? Типа он там пиво пить будет еще громче, да, и рыгать. Что-то странное. Ну ладно, если хотите, почитайте. Маскировка. Так, мы внесли некоторые улучшения, в принципе, работы маскировки. Хорошо. От меня не спрячься. Башни больше не мешают видеть чемпионов под действием маскировки. И это значит, что когда замаскированный вражеский чемпион находится под другую сторону башни вы все равно сможете его увидеть, если он в пользу вашего зрения. А, прикольно. Демоническая, кто не понял, так как я вот понял, вот у нас, например, есть вышка, да, вот этот значок. Например, здесь ты стоишь, здесь стоит чувак в маскировке, и ты его будешь видеть, а раньше не видел. Демоническая тень, пассивное умение Евелины, охотничий азарт Рингара, так, В. Пайка, засада Кутвича. Ага, это на них будет работать. Хорошо, предметы. Ну, вот это, наверное, самое интересное из этого патча. Грань ночи. Стоимость э, была у нас 3100, стало 3000. Время подготовки покрова ночи полторы секунды. Секунда, спасибо вам огромные реты. Потому что полторы секунды кастовать грань ночи, ну, реально неудобно. Этот предмет должен быстро кастоваться. И вот эта одна секунда, это очень классно, даже изменение золота, это не так важно, самое главное, вот это вот усиление. На самом деле, Грань Ночи был самым непопулярным летальти предметом на Ассасинов, потому что все любили Трактар, все любили Йому, а Грань Ночи мало кто собирал. Вот я, например, любитель Грань Ночи, но вот с ней было реально не совсем удобно пользоваться. Очень долгий каст, тяжело реализовать, очень часто мисплейс ее из-за этого, но в целом вот это изменение прям классно. Надеюсь, сейчас Грань Ночи будут собирать побольше, ну и как минимум это усиление 
ассасинов, AD ассасинов на мид, а Талон, Z и так далее. Похититель сущности. Э, решили его бафнуть, был 3200 золота, стал 3000. Что? <laughs> не, похититель сущности, безусловно, предмет, который мало кто собирает, но те, кто собирает, они себя чувствуют безумно хорошо. Допустим, есть билд Джаксон э, топлени через похититель сущности, и он э, получает очень большой баф, вот, типа Джакс и так супер метовый, и еще и получает дополнительный баф, становится мега метовым и так далее. То есть некоторые чемпионы, которые его уже собирали, они станут еще сильнее, и те ребят, которого не собирали, но я не знаю, поможет ли на нем это изменение в 200 золота, но 200 золота это довольно сильное изменение. В общем, Джакс, сидите, радуйтесь, что вам такой предмет завезли. Так, звуковые сигналы, эффекты иду. Ага, хорошо, мы обновили. Где ты, где я? Громкий сигнал иду теперь зависит от расстояния между сигналом и вами. Да ладно, серьезно? Офигеть. Типа стереосигналы. Круто. Размер шрифта интерфейса увеличен. Хорошо. Посмотрим, как это выглядит в реалиях игры. Исправление ошибок. Исправлена ошибка, из-за которой при смене... Так, так, так. Но это ладно. А, вот эта вот ошибка обеих рун. Дополнительные пути. Мы могли заменить одну руну. Ну, понятно. Это, короче, мелкие баги фиксятся. Это нам не так с вами интересно. Кто хочет, прочитает. Будущие образы и цветовые схемы. Ведьма Жанна, Граф Клет и Страховинский Эко. Я думал, страховщик, типа, <laughs> страховая компания Эко. Не, нормально, классные скины, прикольные. Посмотрим тоже, как они будут выглядеть, если получится посмотреть. Может быть, купим их еще что-нибудь. Ну, вот этот на Эко прикольный скин, я бы, наверное, его... Взял посмотреть. Так, и дальше здесь Ари из КДА. КДА Ари. Вот это, конечно, скины опасные, да. Поп-звездочки наши. Ну и несколько цветовых схем еще в придачу Кэка. Там разнообразные, как обычно у них. Там желтый, зеленый, синий и так далее. Вот такой вот у нас патч вышел. 8.21. Если тебе понравилось, дружище, это видео. Если понравилось, ты что-то подчеркнул для себя полезное. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всего тебе хорошего, самого наилучшего. Счастья, радости, удачи. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.